papusa tasos mai levi. Clam patasos cookies. Simana papusa fiaxi, se zucaca, la chiotica. Ya sa sfili mu cali. Calo sirda de que simara sto canal mu. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς και έναν έναν ξεχωριστά για τις τόσο όμορφες ευχές σας για γρήγορη ανάρρωση. Εδώ και δύο ημέρες είμαι πάλι αρνητικός. Το πέρασα πάρα πολύ μα πάρα πολύ εύκολα χωρίς κάποιο αξιόλογο πρόβλημα. Επίσης φίλοι μου να σας ευχαριστήσω που με βάζετε στο σπίτι σας βλέποντας τα βίντεό μου και τις συνταγές μου. Όλα αυτά γινόντουσαν μέχρι τώρα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά. Από αύριο, Κυριακή 24 Ιουλίου, μαζί με τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής, θα βρείτε στο ένθετο κουζίνα και γεύσεις 50 συνταγές δικές μου, εικονογραφημένες και φυσικά με τον τρόπο εκτέλεσης. Έτσι από αύριο θα έχετε και κάτι δικό μου χειροπιαστό στο σπίτι σας. Να είστε καλά! Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κουζίνα και γεύσει. Οι 50 συνταγέ του παππού Τάσου για το καλοκαίρι. Εκπληκτικοί μεζέδε για κρασάκι, τσίπουρο, ούζο, μπύρα. Κύρια πιάτα με γεύση και άρωμα Ελλάδα και απίθανα γλυκά. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Α συνεχίσουμε όμω με το μαγείρεμα, γιατί και αυτό θέλει τον χρόνο του. Επειδή πλησιάζει 15 Αύγουστο και πάρα πολλοί από εσά θα κρατήσετε νηστεία. Θα σας κάνω σήμερα την τελευταία συνταγή που θα είναι με κρέας. Και αφού όλους μας αρέσουν τα ψητά και τα μπαρμπεκιού, θα σας φτιάξω σήμερα σουζουκάκια ανατολικής θράκης. Συγκεκριμένα σουζουκάκια ρεδεστού. Είναι ξεχωριστά τα σουζουκάκια ρεδεστού. Πάρα πολλές φορές τα έχω γευτεί, ταξιδεύοντας για την πόλη και κάνοντας στάσει στη ρεδεστό και πάντα έμενα ενθουσιασμένο. Έψαξα λοιπόν και βρήκα τη συνταγή και νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή συνταγή αυτή που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Πάμε να δούμε τα υλικά και να μπούμε σιγά σιγά στην εκτέλεση. Τα υλικά φίλοι μου που θα χρειαστούμε για τα σουτζουκάκια ρεδεστού είναι πολύ λίγα και συγκεκριμένα. Το κρέας είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μοσχάρι. Έχω εδώ ένα πολύ ωραίο κομμάτι μοσχάρι από την ελιά. Ένα κιλό κρέας μοσχάρι και 250 γραμμάρια κρέας από ζιγούρι. Μπορείτε να βάλετε και πιο μικρό ζώο, αρνάκι δηλαδή. Αυτά θα τα κάνω σε λίγο κιμά. Τα πήρα έτσι για να ξέρω πραγματικά ποιο κρέας θα περιέχει μέσα το δικό μου το σουτζουκάκι. Λίγο ψυχουλό από ψωμί μπαγιάτικο ή φρυγανιά τριμμένη. Αναλογίες της συνταγής και κάθε συνταγής όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου παππούστάσος.com ή grandpa.tasos.com Πέραν από το κρέας τα απαραίτητα και λίγα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αλάτι, πιπέρι μαύρο, κίμινο και λίγη σόδα φαγητού, κρεμμύδι και σκόρδο. Επειδή εμένα μου αρέσουν τα καυτερά θα προσθέσω και λίγο μπούκοβο καυτερό μπορείτε να το παραλείψετε, μπορείτε να βάλετε περισσότερο όπως νομίζετε. Θα χρειαστώ και μερικές σταγόνες λεμόνι για να ενεργοποιήσω τη σόδα. Τέλος, αυτά είναι όλα. Πάμε κατευθείαν να λέσουμε το κρέας σε κιμά. Θα λέσουμε στο γουδί αλάτι χοντρό, πιπέρι και κίμινο. Έτοιμο. Τώρα το καλοκαίρι είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους κιμάδες γιατί ο κιμάς αλλοιώνεται πάρα πολύ εύκολα. Έτσι φροντίζουμε να έχουμε όλα μας τα σκεύη όσο γίνεται πιο παγωμένα. Το κοχλία τον έχω στο ψυγείο εδώ και πάρα πολύ ώρα που θα κόψω το κιμά. Μέσα σε αυτό το πυρέξ θα ρίξω κάτω παγάκια και θα προσθέσω και νερό. Έτσι. Θα κόψω το κρέας σε κομμάτια να χωράνει στη μηχανή του κιμά. Το ζιγούρι, δεν σας είπα πριν, είναι από μπούτι. Έχω καθαρίσει και στα δύο κομμάτια όλες τις σκληρές μεμβράνες. Είχα το κρέας το τελευταίο μισάωρο στην κατάψυξη. Το μοσχαρίσιο κομμάτι είναι ελιά. Από το λαιμό δηλαδή. Να και ο κοχλίας παγωμένος.
Το κοιμά θα το περάσουμε τουλάχιστον δύο φορές από τη μηχανή. Πάμε για τη δεύτερη. Μάζεψα και τη ρίγανή μου. Θα καθαρίσουμε και θα κόψουμε το κρεμμύδι σε πολύ μικρά καρέ ή θα το περάσουμε από το ρεντέ. Η μητέρα μου θυμάμαι το χάραζε έτσι μέσα στο χέρι της πάρα πολλές φορές προς όλες τις κατευθύνσεις και έτσι το έκοβε πάρα πολύ λεπτό. Είναι βασικό να είναι το κρεμμύδι πάρα πολύ λεπτό σε αυτή τη συνταγή. Όπως το έχουμε τώρα ψιλοκόψει είτε με το χέρι είτε στο ρετέ θα το στύψουμε το κρεμμύδι έτσι θα του βγάλουμε όσο πιο πολλά υγρά μπορούμε Θα περάσουμε και το σκορδάκι από το λεπτό του τρίφτη ή από πρέσα σκόρδου ό,τι έχετε Θα προσθέσουμε στο κιμά όλα μας τα υλικά τα μπαχαρικά, κρεμμύδι και σκόρδο το μπούκοβο που θα βάλω εγώ, αν θέλετε βάζετε αλλιώς το παραλείπετε φρυγανιά τριμμένη ή ψωμί μπαλιάτικο λίγο χυμό από το λεμόνι θα το στύψουμε μέσα στη σόδα να την ενεργοποιήσουμε Και τώρα θέλουμε καλό ζύμωμα. Έχω βάλει και εδώ παγωμένο νερό από κάτω για να κρατάμε χαμηλή τη θερμοκρασία όσο ζυμώνουμε. Αυτό τώρα θέλει ένα δεκάλεπτο ζύμωμα καλό. Έτσι με το χέρι. Βάλετε το ρολόι και μετά από 10 λεπτά είστε έτοιμοι. Λοιπόν εγώ βλέπω εδώ πέρα και μισή παρά 20 είμαι έτοιμος. Κατά τη διάρκεια του ζυμώματος πρόσεσα και τέσσερα παγάκια μέσα. Αυτά κάποια στιγμή θα λιώσουν και το νερό θα απορροφηθεί από το κιμά. Έτσι με τα κρύα σκεύη και με τα παγάκια που πρόσεσα δεν μπορεί να ανέβει η θερμοκρασία του κιμά όσο το ζυμώνουμε. Είπαμε είναι καλοκαίρι τώρα και ο κιμά θέλει προσοχή. Το σημαντικό είναι να γίνει σωστή κατανομή των παχαρικών αλλά και να σπάσουν οι ίνες. Να σπάσουν οι ίνες του του κρέατος να γίνει κολόδες ο κοιμάς εδώ είμαστε τώρα μετά από 5 λεπτά ήδη άρχισε να κολλάει και να σπάνει ίνες να φαίνεται το ζύμωσα για 12 λεπτά ακριβώς κατά τη διάρκεια του ζυμώματος πρόσθεσα και μισό κρασοπόντυρο παγωμένο νερό έχει γίνει τώρα κολόδες θα το αφήσουμε σκεπασμένο για κανένα μισά ώρα μία ώρα στο ψυγείο και μετά θα πλάσουμε τα σουτσουκάκια Μαζί με το νερό θα το βάλω στο ψυγείο γιατί το νερό είναι παγωμένο. Για να πλάσουμε εύκολα τα σουτζουκάκια μας θα πάρουμε ένα κομμάτι από μία σακούλα τροφίμων έτσι όπως το βλέπετε εδώ θα περάσουμε αυτό το κομμάτι κάτω από το σανίδι κοπής και να κρατάει κόντρα. Πάρα πολύ ωραία. Και θα το λαδώσουμε. Έτσι. Σε ένα ταψάκι έχουμε στρώσει τη διάφανη μεμβράνη και θα τη στρίξουμε πάνω λίγο λάδι. Ο, θα πάρουμε τώρα κιμά, ο οποίος έχει μείνει πάνω από μισή ώρα στο ψυγείο. Έτσι. Θα πλάσουμε ένα πρόγυρο λουκάνικο. Το σκεπάζουμε, πατάμε με το αριστερό μας χέρι τη μεμβράνη και πιέζουμε με το πίσω μέρος της σπάτουλας. Μπορούμε να το κάνουμε όσο λεπτό θέλουμε εδώ. Καλά είναι τα σουτζουκάκια 
να έχουν το πάχος λίγο μεγαλύτερο από ότι ο αντίχειρας και έχουμε ένα ομοιόμορφο λουκανικάκι αυτό τώρα το κόβουμε με τη σπατουλίτσα μας σε αυτό περίπου το μέγεθος εδώ και για να τα βγάλουμε όλα ομοιόμορφα παίρνουμε το πρώτο σαν μέτρο τώρα καλά είναι τα σουτζουκάκια να βγουν περίπου στα 35 με 40 γραμμάρια βλέπετε δεν χρειάζονται παραπάνω πλάσιμο μπορείτε όμως να τα πλάσετε κανονικά στο χέρι όπως πλάθουμε τα κλασικά σουτζουκάκια τα στρογγυλεύουμε για να έχουν και το κλασικό σχήμα στο τέλος στις άκρες θα απλώσουμε το λάδι μας με το πρώτο σουτζουκάκι στο ταψάκι και συνεχίζουμε το πλάσιμο είδατε πόσο εύκολα πλάθονται το κλασικό σχήμα είναι εδώ η άκρη να στρογγυλεύει να μην είναι μακρουλή έτσι τέλειο Λοιπόν, έχουμε να πλάσουμε πολλά από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς τα δεξιά ώσπου να το φέρουμε στο επιθυμητό πάχος Θα το πλάσουμε λίγο στο χέρι μας να κάνουμε τις άκρες στρογγυλές Νομίζω το καταλάβατε όλοι θα τα πλάσουμε και τώρα το μυστικό είναι ότι πρέπει να μείνουν όλο το βράδυ πλασμένα όπως είναι στο ψυγείο. Θα ψήσουμε αύριο, θα τα στρώσουμε στο ταψάκι, θα τα περάσουμε από πάνω με άλλη μια στρώση αντικοητικής μεμβράνης, έτσι, και πάμε για δεύτερη στρώση. Αφού είναι δεδομένα δεν υπάρχει κανένα απόλυτο πρόβλημα για να κολλήσουμε μεταξύ τους, οπότε θα κάνουμε άλλη μια στρώση σκεπάζοντας και αυτή να και τα τελευταία σκεπασμένα τα βάζουμε στο ψυγείο και θα ψήσουμε αύριο τόσο απλά έτσι θα δέσουν μεταξύ τους τα αρώματα και θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και επειδή θέλω να φτιάξω κανένα δυο συνοδευτικά πάμε λίγο στον κήπο να μαζέψουμε κανένα ζαρζαβατικό και μυρωδικό το δεύτερο αγκουράκι που κόβω φέτος καυτερές οι πιπεριές ε, και λίγο δυος μου Να και τα φρέσκα μας, τα λίγα. Θα ψιλοκόψω το δυόσμο. Αφαιρώ τα κουκούτσια γιατί η πιο πολύ υγρασία εδώ βρίσκεται. Θα το περάσω από το ντρίφτι όπως είναι με τη φλούδα. Θα το στύψουμε με τα χέρια μας Λοιπόν για συνοδευτικά θα φτιάξω ένα κλασικό τζατσίκι και μία σόση γιαουρτιού με λεμόνι και δυόσμο Λεμόνι Θα τρίψουμε μέσα από μία σκαλίδα σκόρδο ή όσο θέλετε Το τζατζίκι μου θα ρίξω και λίγο άνηθο και επειδή ξέχασα να πάρω φρέσκο έχω εδώ κατεψυγμένο το δικό μου που είχα μαζέψει και τον έβαλα στην κατάψυξη Εσάς που δεν σας αρέσει ο άνηθος να μην βάλετε Καιρός να ρίξουμε το γιαουρτάκι μέσα 10% στραγιστό και μάλιστα ελληνικότατο Θα ρίξουμε τώρα λίγο λαδάκι αλατάκι, λιγάκι λευκό πιπέρι στο τζατζίκι εγώ ρίχνω και ένα σφινάκι ξύβι και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι ανακατεύουμε 
Έτοιμο το πρώτο. Λοιπόν, έτοιμα. Θα μπουν και αυτά στο ψυγείο για να δέσουν οι γεύσεις και αύριο θα τα έχουμε σαν συνοδευτικά στα σουτζουκάκια μας. Τέλος για σήμερα. Να δεχτούμε κόσμο. Για να δούμε τα κάρβουνα τι λένε. Ναι, εντάξει. Κοντεύουν, κοντεύουν. Τα κάρβουνα έχουν ανάψει. Λίγο θα σταχτώσω γιατί είναι δυνατή η φωτιά. Νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψήνουμε. Έμειναν όλο το βράδυ στο ψυγείο. <Κι> Ας βγάλουμε μία δεκάδα πρώτα και βλέπουμε. Με τη στάχτη ελέγχουμε τη θερμοκρασία όπως ακριβώς τη θέλουμε. Λίγο θα σκαλίσουμε τώρα εδώ και αμέσως ανεβάζουμε θερμοκρασία. Θα βάλουμε και μια πιτούλα. Λίγο λαβράκι στη πίτα. Ελαιόλαδο εννοείται. Δεν τα αφήνουμε να αρπάξουν. Πλακώσαν οι μύγες. Έτσι το καλοκαίρι. Για να δούμε, για να σπάσουμε να δούμε τι λέει. Και okay. okay, λέει πρώτη φράση και εγώ μένω. Mm -hmm. mm -hmm. Το λίγο του ζιγούρι έκανε τη διαφορά στη γεύση. Χωρί πολλά πολλά μπαχαρικά, πεντανόστιμα. Σήμερα θα πιούμε μια μπύρα Βάιτσεν, δηλαδή μπύρα από σιτάρι. Στην υγεία μας! Για να κάνω μια πιτούλα. 
με λίγο ταζικάκι. Βγήκαν και λίγο καυτερούτσικα όπως τα ήθελα με τον κούκουβο. Τέλεια. Κρεμμυδάκι τα βάλουμε φυσικά. Κρεμμυδάκι. Μπούλικο κρεμμυδάκι. Γιατί μας αρέσει το κρεμμυδάκι. Μία πατατούλα. Γιατί δεν τις πολύ θέλω. Στο τυλιχτό και φυσικά ντοματούλα. Χάσαμε την ντομάτα, ρε. Ξέρω ότι δεν τύλιξα καλά την πίτα, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά τη φάω. Mm. Mm. Και δεν ξέρω πάνω λίγο σουμάκ. Από τα νοστιμότερα σου τζουκάκια, χωρίς πολλά πολλά. Εγώ θα συνεχίσω να ψήνω για να φάνε και οι υπόλοιποι. Μα είναι τόσο αφράτο, τόσο μαλακό, αυτό οφείλεται και λίγο στη σόδα, επίσης και στο, και στο καλό το ζύμωμα. Να του ρίξω να πάνω λίγο σουμάκ, λίγο σουμάκ. Λίγο σουμάκ και κρεμμυδάκι, τίποτα άλλο δεν θέλει. Mm. Mm. Ξαναθυμήθηκα τη γεύση που έτρωγα τη δεκαετία του 90 εκεί στη Ρεδεστό mm. Άντε σας έκανα δύο υπνοδοκιμές σήμερα και έχω σκάσει στο φαΐ Άρα στην υγειά μας καλό υπόλοιπο καλοκαιριού <Τι>